Passos nessa quinta-feira, dia de reunião do Comitê de Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, dia de coletiva do secretário de Estado de Saúde. E entre os anúncios aí, né, Gabriela, teve anúncio para a estimativa para vacinação de rebanho, quando a maior parte da população deve estar vacinada com as duas doses. Anúncio também a respeito da presença da variante Delta e baixar a vacinação para adolescentes. Tudo isso anunciado hoje. Isso mesmo, Maxson. Assim, né, como de costume, toda quinta-feira, então, esse comitê se reúne para discutir né, a situação da pandemia do município, tanto em relação aos indicadores quanto em relação à vacinação. A boa notícia né, que foi dada hoje é que das 14 macro-regiões de Minas Gerais, apenas uma não está na onda verde, que é considerada aí a fase mais flexível do Minas Consciente. Essa região é o Triângulo Sul, que ainda permanece na onda amarela, segundo o secretário aí, por pelo menos mais duas semanas. Já o alerta que foi feito, Maxson, é em relação à circulação da variante Delta. São 101 casos de contaminação com a cepa indiana, né, que é mais transmissível aqui no estado, e além né, da transmissão comunitária que já tinha sido anunciada pelo secretário de saúde, hoje, durante a coletiva, ele também informou que essa cepa já é predominante nos estudos genômicos, né, que analisam qual é a cepa é, do teste positivo. Vamos ver. Em relação à variante Delta, essa informação é importante. Vamos desconsiderar aí a, a, o último ponto da linha, mas o que nós estamos trazendo aí é dentro das 200 amostras semanais em que se faz estudo genômico, a incidência da variante delta vem crescendo. Hoje, dentro dessas amostras, a maior parte delas é delta. Até então, a gama sempre foi predominante, que é a P1, e agora é a delta. Só vamos ponderar um, um, um ponto importante, que parte dessas amostras elas já são é, filtradas em pacientes que têm... É, é, recidiva da doença, ou seja, uma nova reinfe uma reinfecção, ou seja, o risco de ser uma nova cepa é maior. Então existe, obviamente, esse balizador importante que nós, como a gente faz um, uma, um filtro de quais amostras vão ser estudado o seu genoma, a, a incidência é, da delta vai ser talvez desproporcional ao que realmente acontece no estado. Mas vale a pena dizer que hoje a maior parte dos estudos genômicos do Estado, a variante predominante é a Delta. A tendência é que, nas próximas semanas, a Delta aumente ainda. O que vale lembrar, variante Delta, variante Gama, variante Alfa, que são as variantes que circulam é, no Brasil, é o mesmo cuidado. Uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos e vacinação. Então, não há uma diferença nas condutas de cada indivíduo do Estado ou do, do poder público que não seja fomentar é, esses cuidados e a vacinação com duas doses. Em relação à vacinação, né, durante o Comitê Covid, o secretário também explicou é, a previsão para o início da imunização de adolescentes e também da aplicação da dose de reforço em idosos, né, que foi anunciado nessa semana pelo Ministério da Saúde. A previsão, então, é que tanto a vacinação para adolescentes quanto a dose de reforço é, comecem né, a ser aplicadas aqui no Estado a partir do dia 15 de setembro, conforme os municípios forem concluindo, então, a imunização da população com mais de 18 anos. É, e ainda, né, durante a reunião, o secretário de Saúde informou que a previsão é que Minas atinja a imunização de rebanho, né, quando a maior parte ali da população está é, imunizada e evita, então, a circulação do vírus a partir de outubro. Então, a expectativa é que no começo de setembro, todos os municípios mineiros já é, cheguem aos 18 anos para começar os adolescentes. E caso se confirme o número de vacinas para setembro, os adolescentes já se vacinem também em setembro com dose única. Quando a gente pensa em imunização completa, a gente tem que somar em dois meses. Se o último adulto tomar a vacina em agora final de agosto e início de setembro, a expectativa é que final de outubro 
em início de novembro, a gente atinge todos os adultos com duas doses. E os adolescentes, final de novembro, início de dezembro. Então, essa é a expectativa do governo de Minas, que a gente atinge a, atinge a imunidade de rebanho ainda no mês de outubro. É, a gente vai acompanhando toda essa evolução aí da situação da pandemia no, no estado de Minas Gerais e torcendo mesmo que não haja uma terceira onda, que a vacinação avance, que a gente comece a voltar à normalidade, mas como disse a especialista ontem, que é a doutora Alessandra Jacobi, todos os cuidados são necessários, além da vacinação, o distanciamento, o uso de máscara, o álcool em gel permanecem necessários. Enquanto a Gabriela...